ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ അണ്ടർ മൈ സ്റ്റഡി ഫോർ ഡറക്സ് വിത്ത് ദിസ് വീഡിയോ നമ്മളൊരു പുതിയ ലെസൺ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ദറ്റ് ലെസൺ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് സോ എൻ്റെ എല്ലാ ലെസൺസും പോലെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്സ് ആയിട്ട് അറിയാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഓരോ പാർട്ടും പല പല ലെസൺസ് ആയിട്ട് പല പല ഇൻഡിവിജ്വൽ കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫോർ എ സ്റ്റഡി ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് സോ എന്നെ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ സി എം എ നിശാന്ത് രഘുനാഥ് ഒരു പ്രാക്ടീസിംഗ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രം കൊച്ചിൻ കേരള ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ലുബരി എൻ്റെ മെയിൻ പാഷൻ ടീച്ചിങ് ആണ് ആൻഡ് ആ പാഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഐ ആം സിറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ഹിയർ ട്രൈ ടു ഗിവ് യു ദ ബെസ്റ്റ് ലെസൻസ് ഇൻ ഡയറക്ട് ആക്സ് സോ യെസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മീ ആൻഡ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻ മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൾസോ യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു മീ ഇൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എൻ്റെ ഐ ഡിയുടെ പേര് ലേൺ വിത്ത് നിഷാന്ത് എന്നാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഷാന്ത് ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം യു ക്യാൻ റീച്ച് മീ ദർ ഫൈൻ യെസ് സോ ലെറ്റ് ഹെഡ് ദ സ്റ്റഡി സോ യെസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ സീരീസ് ഫോർ ആർ ചാപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിംസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പി ജി ബി പിയുടെ വീഡിയോയിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് ഹെഡ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും അത് പി ജി ബി പി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആണെന്ന് സോ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമല്ല ഫൈനലിൽ പോലും ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഫൈനലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഡിസംബർ സീസണിൽ ഫൈനലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇത് പി ജി ബി പി ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ആവാറുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്ഥാനമായിരുന്നു പി ജി ബി പിക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഫൈനൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോ വാട്ട് എവർ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ദാറ്റ് വിൽ ഫോം യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺ ഹൗ വെൽ യു ഡു ഫോർ ഫൈനൽ കാരണം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലെ പി ജി ബി പിയുടെ ഹെഡും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൻ്റെയും നോളജ് വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് സോ ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ സമയമെടുത്ത് ഇരുത്തി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോവുക ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഓൾ റൈറ്റ് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഹെഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി അല്ലേ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് എനി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ബൈ എൻ എംപ്ലോയി ഫ്രം എൻ എംപ്ലോയർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു എംപ്ലോയി എംപ്ലോയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഇൻകം സാലറിയാണ് രണ്ടാമത് കണ്ടത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എനി ഇൻകം ഡിറൈഡ് ബൈ എസ് എസ് സി ഫ്രം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലെറ്റിംഗ് ഔട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ആസ് എ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് ലാൻഡ് അപ്പർട്ടൻ ദർ ടു ഓൺ റെൻറ്റ് അതായത് ഒരു കെട്ടിടം ഭൂമിയുടെ കൂടെ ആവാം അത് വേറെ അഡീഷണൽ ഭൂമിയുടെ കൂടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കെട്ടിടം മാത്രമായിട്ടാവാം അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്നും വാടക ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സേഷനാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടത് പി ജി ബി പി എന്താണ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ ക്യാരി ഔട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അത് പല ടൈപ്പ് ഇൻകം അല്ലാണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ഫോർട്ടി വൺ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് കൂടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ പി ജി ബി ലെസ്റ്റ് കണ്ടതാണ് റൈറ്റ് നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഫോർത്ത് ഹെഡ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫ
അതിനാണല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണത് വാട്ട് ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ റവന്യൂ ഐറ്റം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൗസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട് പണിയാൻ വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ പക്ഷേ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ കാറിന് പെട്രോൾ അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു വൺ ടൈം അഫെയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഇപ്പം റെഗുലർലി റിക്കറിങ് അഫെയർ അല്ല നോൺ റിക്കറിങ് ആയിരിക്കും അത് വൺ ടൈം ഓർ നോൺ റെക്കറിങ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും അല്ലേ യെസ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു തരം ഗെയിനാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഹൗസ് വിത്ത് ലാൻഡ് ഓക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഈ വീട് ദീ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റാൽ നിങ്ങളിത് വിറ്റാൽ സെല്ല് ചെയ്താൽ ആ കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അസറ്റിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നു ആ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ടേംസ് അതെച്ചോ ഓണർഷിപ്പ് മാറ്റുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ഈ സെയിൽസ് മാത്രമല്ല ഓണർഷിപ്പ് മാറ്റാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണേൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഏ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം യെസ് ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റിയുടെ സമയത്ത് റിഡംഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മേടിച്ചു റിഡീമബിൾ ഡിബെൻഞ്ചേഴ്സ് മേടിച്ചു അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തി അതിൻ്റെ റിഡംഷൻ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്തു ഓക്കെ റിഡീം ചെയ്ത് ഇല്ലാണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ചെയ്താൽ പോയി അപ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ നടത്തും ഈ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ചിങ് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനെ എല്ലാം വിളിക്കുന്നൊരു പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ 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 എന്നാണ് ഞാൻ പറയണേ അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഓക്കെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് ഐറ്റം അത് അടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിറ്റു വീട് വിറ്റു സേ ഞാൻ വീട് വിറ്റത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു ടു ക്രോർ റുപ്പീസ് ആ വീട് വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് വന്നു എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ അതൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പം എനിക്ക് നെറ്റ് ഈ സെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ക്രോർ റുപ്പീസ് ഓക്കെ സെ ഞാൻ ഈ വീട് മേടിച്ചത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോർ റുപ്പീസിന് ഓക്കെ വീട് മേടിച്ചത് സോറി ബൈങ് പ്രൈസ് ഐ എൻ്റെ ബൈ പ്രൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതും എനിക്ക് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ക്രോസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറയ്ക്കാം ഇപ്പം എക്സ്പെൻസസും കുറയ്ക്കാം ബൈങ് പ്രൈസും കുറയ്ക്കാം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഇതാണ് എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈ കേസിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാട്ടോ ഇതല്ലാണ്ട് ഇനി ഐറ്റംസ് വരും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർമാറ്റ് കാണും പക്ഷേ സിംപ്ലി പുട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ആ ഇൻകം ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ആ എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ്
ഇത് നഷ്ടമാവട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ലോസും ആകാം ഇപ്പം എൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് രണ്ട് കോടി ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു കോടിയാണ് എൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ നഷ്ടമല്ല ഇവിടെ വരിക അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഇവിടെ വരാം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലോസും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും അത് രണ്ടും ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡ് എന്താണെന്ന് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ റൈറ്റ് അപ്പോൾ യെസ് നമുക്കൊരു ഇൻട്രഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഫേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബേസിക് ആയി പറഞ്ഞു തന്ന ഇൻട്രഡക്ഷനെ അത് ഈ ഹെഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജിനെ ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് തരും ഹെഡിനെ പറ്റി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ഡൗണും ബ്രീഫിംഗ് ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചാപ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഞാൻ തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചാർജബിലിറ്റി ചാർജബിലിറ്റി പറഞ്ഞുതരും ആൻഡ് കുറച്ച് കീ ടേംസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ചാപ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓക്കെ സ്റ്റഡി സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരണേ എൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബേസിക് ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ഞാൻ തരാം ഓൾ റൈറ്റ് സോ ക്യാപിൾ ഗെയിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ക്യാപിൾ ഗെയിൻസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഹെഡ് എല്ലാ ഹെഡും പോലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജബിലിറ്റിയാണ് പറയണത് ഓക്കെ ചാർജബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പി ജി പിപ്പിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോറിൽ നമുക്ക് അറിയാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചാർജബിലിറ്റി പറയണു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഡക്ഷൻസ് പറയണു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ സോറി ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ബി ഡിസലവൻസസ് പറയണു ഫോർട്ടി ഫോറും ഫോർട്ടി ഫോർ എ വരെ പ്രിസം ടു ടാക്സേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിംസ് പക്ഷേ അതില്ല ക്യാപിൽ ഗെയിംസിന് അതാണ് പ്രശ്നം ക്യാപിൽ ഗെയിംസിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചാർജബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചാർജബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇടയിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞൊരു ഓർഡർ വരുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ നേരെ ഉൾട്ട ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ ആ എക്സംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കണ്ടമാന ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിനൊന്നിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അല്ല ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കീ ടേംസ് വരും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കീ ടേംസ് അത് ഈ ലെസ്സിനെ തന്നെ പഠിക്കും ആ കീ ടേംസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കുറേ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലാൻഡ് ഞാൻ വിറ്റു അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കോസ്റ്റുകൾ കുറച്ചു അല്ലേ എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ചു അതെ എൻ്റെ എക്സംഷൻ കുറച്ചു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ വിളിക്കുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നല്ല അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നൊരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി ഓണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ ആ സെയിൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ കൊളോക്കിൽ വിളിക്കുമെങ്കിലും അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൽ വിളിക്കുന്നത് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്നാണ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ ലാൻഡ് രണ്ട് കോടിക്ക് വിറ്റ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് എന്താ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആ വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച എക്സ്പെൻസസ് അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കണം എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം തരും ബയ്യിങ് പ്രൈസ് അല്ലേ ബയ്യിങ് പ്രൈസ് ബയ്യിങ് പ്രൈസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ എന്താ വിളിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബയ്യിങ് പ്രൈസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്താ വിളിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഒ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിന് വേണ്ടി വന്ന കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത ഐറ്റം അല്ലേ രണ്ടാമത് മൈനസ് ചെയ്ത ഐറ്റം ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഐറ്റം മൈനസ് ചെയ്യാം
പക്ഷെ അതേസമയം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വിടുന്ന വീട് വെറുതെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ ഇല്ല അതൊരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അതേസമയം ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പണിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ യെസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അതാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ യെസ് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ഒരു എസ് എസ് സിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ എസ് എസ് സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഓണർഷിപ്പിൽ നിന്നും ഇല്ലാതെ ആകുന്നു അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ വീഡിയോ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കാണണ്ട ഓക്കെ എക്സെംഷൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്ന് എക്സെംഷൻസ് അതാണ് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഓഫ് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ അസറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് മാറിയെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഓക്കെ യെസ് മൂന്നാമത്തത് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അത് നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഈ അസറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നേ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഫോർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടി ഒരു ഒരു ലാൻഡോ ഒരു വീടോ കിട്ടി നിങ്ങളൊരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം കണ്ട വീട് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയതെന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മ ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ആയതെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇല്ല വട്ട പൂജ്യം നമ്മുടെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അസറ്റിന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളല്ല ഇൻക്രൈ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ ഇൻക്രൈ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ അത് എടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പല പല കേസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ പല പല കേസസ് വേറൻ ഒരു നോർമൽ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല സ്പെഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർ വേറൻ അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്പർ ടു വേരിയസ് സിനാരിയോസ് വേറൻ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ അല്ല വിറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് ആൻഡ് ഫൈനലി തേർഡ് വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ അസറ്റ് കിട്ടി അസറ്റ് എങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്തു അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു അതറിയില്ല അപ്പോൾ അതറിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും യുണീക്കും ആകുന്നത് ആൻഡ് ആ എല്ലാ കേസസിനെ ഞാൻ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വേറൊരു ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇത് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഒരിതും സെറ്റായി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ എക്സംഷനും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനം പഠിക്കാനുള്ള സാധനം എന്താ വെച്ച് taxing of capital gains taxing of capital gains okay capital gains pala type unde short term long term nokke adukku nammal ee key terms il padikku appo ore kind of capital gain ore ore idila tax cheyana appo 45 to 54 ellam padichu kaniya ayinte edile alli special cases um key terms ellam padichu kaniya finally nammal idine engena tax cheyanam nokke padikku appo 45 to 54 ivada nivada mare is computation computation of income and adu kaniya income computation kaniya computation of income kaniya നമ്മൾ നേരെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സിലേക്ക് പോകും പി ജി ബി പിനെ സാലറിനെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിനെ ടാക്സ് ചെയ്യണ പോലെ എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിനും ടാക്സ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിനും ടാക്സിങ്ങിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായില
there should be a capital asset. Okay? Such asset should be transferred. Then capital asset is transferred. That transfer is a profit arise. This profit arise is a very simple format. That property will come. That property will come. That will come. That will come. Full value of consideration. That will come. That will come. That will come. That will come. Expenses for the transfer. Then the cost of acquisition. That is the property. That will come. 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 That this profit should not be exempt under sections 54 to 54 GB. This exemption to section E chargeability is not allowed. But add it to the other side. That's why you have to add the chargeability. Now, you have to add capital asset. Okay? That's why transfer. Okay? That's why transfer is a profit. That's why this profit should not be exempt. Exempt is not exempt under section 54 to 54 GB. Let's see. P conditions are satisfied. Capital gain is arising. And it is taxable in the previous year in which the asset is transferred. If the asset is transferred, capital gain is taxable. That is, transfer the asset is cashed. Say, I have to transfer the asset. March 28th. Okay. So, 28th March 2020. Twenty-one leh asset itu transfer itu. Ini ni ini kan ini kita dah. Ini consideration ni ni kita dah. Fifth April twenty-one leh. Ini tu fall ini year tu mana tu twenty twenty-one ni ada. Ini tu fall ini year tu twenty-one twenty-two ni. Alah? Transfer berapa ni leh? Ah year tu ni ada taxability ni mana? Cash apa kita ini ni leh tu relevant alah. Alright? P.S. Keyword tu capital asset tu transfer profit exempt tu ambar leh. P over your keyword is very important. So, what is the capital asset? What is the transfer? What is the profit? What is the exemptions? These four terms are 60% of the top content. If you want to make this four terms, you can make special cases easy to make this capital gains is sorted. Okay? So, let's look at this key term. Capital asset is the same. Okay, so what is a capital asset? Income tax act, capital asset is not a direct title. It's a little twist and turns. What is the difference between us? Section 214 is a capital asset. I have told you this before. In any act, there is all the definitions in section 2. Subsection 14 is a capital asset. First, property of any kind held by the SSE, whether or not connected with this business or profession. It's a very generic statement. Property of any kind, anything in the property, as he owns in the business, you know, a lingle put it a word in the last year to be in the business now, and the business and land over personal personal purpose. Now, okay, the capital asset announced a property of any kind. Well, the general capital statement, I would in a sign of bead, a building, a car, a motor, I don't know, machines, I don't know, land, I don't know, general capital property of any kind. Next statement, they were very specific on a general care, all the specific on a property, any security. Held by a foreign institutional investor. Foreign institution investor. Alla. Foreign institutional investor. But foreign institutional investor. Sebeeda guidelines of Ragaram. India. Namada Natal. Ending security hold in and angle. That will be a capital asset. That's the pulley. Investment at holding and shiri. Trading at holding and shiri. Doesn't matter. Revenue. Short term and shiri. Long term and shiri. Put a purpose in the negot. One foreign institutional investor is sebi barang itu beragai ram securities sold ini, nanti lada capital asset. Pas point B, alah point B was very very specific. One tip particular asset ni ane capital asset itu beranjo. Pas point A specific ari ni lala. One particular asset ni lala property of any kind itu beranjo. Any property itu beranjo. Alah, badil ni mana atur lupa alah. Entah ni capital asset itu mana lagi. Pas karam walah ada generic statement ni ana. Pas bill ni ni lupa ana. Point bill ni ana. Income tax act ni dulu. Point A entah itu beranjo. And point A le perhati tak korang cakap yang lain dah dorong. Point A ni orang ni, it's property of any kind. And aduh matra ni lah, aduh ni orang pernah nyu point A le perhati tak yang lain dah kian dah. Number one, stock, stores, raw materials held for business or profession. Aduh ni inventory. Entah orang mana tu, inventory is a revenue item. Alai, aduh capital item lah, correct? Number two, movable personal effects. Aduh ni ada personal use ni berindi ubi ogi kena assets. Aduh ni entah kaya agam, apparel agam, furniture agam. One SSE or SSE family or personal use in the use in the end of the world, you can use a TV, a fridge, and you can use a personal use in the end of the world. Alright. 
അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇൻകംസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി പഠിപ്പിച്ചതാണ് റൂറൽ ഏരിയ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് അപ്പുറം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കടന്നാൽ റൂറൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആവാൻ മക്കൾ പഠിച്ചാലേ യെസ് അപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ളൊരു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് അത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആവില്ല നെക്സ്റ്റ് ഗോൾഡ് ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ബോണ്ട് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ബോണ്ട്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആർ ബി ഐ അല്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആവില്ല ആൻഡ് ഫൈനലി സ്പെഷ്യൽ ബേറർ ബോണ്ട്സ് അതും ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണ ബോണ്ട്സാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവെൻട്രി അത് സ്റ്റോ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോർസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂവബിൾ അസെറ്റ് മൂവബിൾ കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വീട് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ അത് ഇമ്മൂവബിളാണ് അത് ഇമ്മൂവബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡിൽ വരും അതിൽ പെടാത്തതിൽ വരില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് എൻ്റെ കാറ് അതൊക്കെ എൻ്റെ മൂവിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്റ്റ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് അത് കാരണം എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പക്ഷേ അതേസമയം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കാണേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കാണും കാരണം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ലാത്തത് മൂവബിൾ ആയിരിക്കണം വീട് മൂവബിൾ അല്ലല്ലോ പിന്നെ റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി രണ്ട് തരം ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് ഗോൾഡും സ്പെഷ്യൽ ബെയർ ബോണ്ട്സും ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് വേറൊരു ട്വിസ്റ്റും കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്താണെന്നറിയോ ഈ മൂവബിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ വേറെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മൂവിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം വരും പക്ഷെ അതിനെ മൂവിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അതായത് അത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റായി മാറും ഇപ്പം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് ആ നെഗറ്റീവിൽ ഒന്നിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവായി നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മൂവിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ല പക്ഷെ മൂവിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്റ്റ് അല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ ബൈ ഡെഫിനേഷൻ മൂവിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ലോജിക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അതിനെ മൂവിൾ പേഴ്സണൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് കാണണം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്പർ വൺ ജ്വല്ലറി അറിയാലോ എന്താണ് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം അല്ല പല പല പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് സെമി പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് അതടങ്ങുന്ന ഓർണമെൻസ് അതടങ്ങുന്ന അപ്പാറൽ അതടങ്ങുന്ന ഫെർണിച്ചർ അത് ഈ സ്വർണം വെള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർണമെൻസിൽ വരികയോ അപ്പാറൽ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർണിച്ചറിൽ വരികയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസിനും പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസിനും വേണ്ടി അത് ജ്വല്ലറിയായി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പണ്ട് യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടായി യൂട്ടൻസിൽസ് ഈ സിൽവർ വെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അതിനെ ജ്വല്ലറി ആയിട്ട് കാണണ്ട എന്ന് പറയണം കാരണം അത് ഈ പ്ലേറ്റും സ്പൂണും ഫോർക്കും ഒക്കെ അതിനെ ജ്വല്ലറി ആയിട്ട് കാണണത് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റായി തന്നെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വെള്ളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്ലേറ്റ് അതൊന്നും ജ്വല്ലറി ആവില്ല ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആവില്ല കാരണം അത് മൂബിൾ പേഴ്സണൽ അസെറ്റ് ആവും ഫൈൻ രണ്ട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മോഹൻചതാരോ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ആർട്ട് പീസ് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതെൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടില്ല എൻ്റെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ല എൻ്റെ
അത് രണ്ട് ഗ്യാപ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ജനറൽ പോയിന്റിൽ പെടാത്ത കുറച്ച് അഞ്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇൻവെൻട്രി മൊബൈൽ പേഴ്സണൽ അസെറ്റ്സ് റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ബെയർ ബോണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് കണ്ടു ഇനി നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് കണ്ടു മൂബിൾ പേഴ്സൺ എഫറ്റിൽ വീഴാത്ത കാര്യങ്ങൾ ജ്വല്ലറി ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻസ് പിന്നെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഡ്രോയിങ് പെയിൻറ്റിങ്സ് കൾച്ചേഴ്സ് വിച്ച് കാൻ ബി ഈസിലി ട്രേഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഫൈൻ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിനെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് എത്ര നാൾ ഒരു എസ് എസ് സി ഒരു അസറ്റിനെ അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഒരു അസറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ആണോ ലോങ് ടേം ആണോ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ജനറലി ഏതൊരു അസറ്റും മുപ്പത്താറ് മാസം ഓക്കെ മുപ്പത്താറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറവാണ് ഓണർഷിപ്പ് എങ്കിൽ അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റാണ് ഓക്കെ മുപ്പത്താ മൂന്ന് വർഷം വരെയാണ് നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് ടേം മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അത് ലോങ് ടേം ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസ് ഷെയർസ് അൺലിസ്റ്റഡ് അവരുടെ ടൈം ഫ്രെയിം ഇരുപത്തിനാല് മാസമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ലോങ് ടേം ആയി ഇരുപത്തിനാല് മാസം വരെ ഷോർട്ട് ടേം ഇനി ലിസ്റ്റഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ലിസ്റ്റഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബോണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ഫണ്ട് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസും പിന്നെ കുറേ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേറ്റഡ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സും പിന്നെ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സും പിന്നെ കുറച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട്സും ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സ് ഗവൺമെന്റ് യൂണിറ്റ്സും ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസും അവർ ലോങ് ടേം ആവണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ജനറലി ഏതൊരു അസറ്റിനെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ അസറ്റിനെ മുപ്പത്താറ് മാസമാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ മുപ്പത്താറ് മാസത്തിന് കൂടുതൽ പോയാൽ ഒരാൾ കയ്യിൽ ഓണർഷിപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ആയി പക്ഷെ ഇമൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയോ അൺലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസോ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസം ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസോ പിന്നെ കുറെ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാലയളവ് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ആയി കാലയളവ് കടക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ആയി ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇപ്പം ലോങ് ടേം അസറ്റ് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പത്തേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീ വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ നെക്സ്റ്റ് കീ വേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം വെരി സിമ്പിൾ ഒരു ഏഴ് പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ഫോളോയിങ് സെവൻ ഐറ്റംസ് നമ്പർ വൺ സെയിൽസ് കച്ചവടം ചെയ്ത് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമ്പർ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാലോ ഒന്നും കൊടുത്ത് വേറൊന്നും എടുക്കല് റിലിൻ കുഷ്മെന്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് റിലിൻ കുഷ് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അതോറിറ്റി എൻ്റെ ഒരു ലൈസൻസ് റിലിൻ കുഷ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എനി റൈറ്റ്സ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റൈറ്റ് തീർന്നു റൈറ്റ് മെച്യൂർ ആയി പിന്നെ കമ്പൾസറി അക്വസിഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ കമ്പൾസറി അക്വസിഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെ നിങ്ങൾക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലാൻഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഗവൺമെൻറ് എൻ എച്ച് എ ആയി ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചു ഇതിൽ കൂടെ ഒരു ഹൈവേ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകണേ ഓബ്വിയസ്ലി ഈ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ലാൻഡ് കൈവശം മേടിക്കും എന്ന് മേടിച്ചെടുക്കും അത് അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെന്തായാലും എടുക്കും അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വമനസാലെ വിൽക്കണതല്ലേത് നിയമം വന്ന് നിയമത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് ഈ ലാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അക്വയർ ചെയ്യാണ് അല്ലേ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോ അതിനാണ് ഈ കമ്പൾസറി അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ
ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായപ്പോൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അത് ഈ ക്യാപിറ്റൽസിനെ തിരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള മാസം ഈ ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എ സിക്ക് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാല് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എ സി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറി പോയി ഓണർഷിപ്പ് പോയി അല്ലേ ബുക്കിൽ അത് ഫിക്സഡിൽ നിന്ന് കറണ്ട് അസെറ്റായി മാറി അല്ലേ സത്യത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓണർഷിപ്പ് പോയില്ലേ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽസിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് പോയി റൈറ്റ് അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചു അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനി മീൻസ് ബൈ വിച്ച് എൻ എസ് എസ് സി ലൂസസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് നെക്സ്റ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ഓർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളതിൽ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു സെവൻ ഇയർ ബോണ്ട് എന്ന് വയ്ക്കും ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബോണ്ട് നിങ്ങൾ റിഡീം ചെയ്തു റിഡീം ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള പൈസ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഏഴാം വർഷം നിങ്ങൾ റിഡീം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആ ബോണ്ട് പിന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അല്ലാണ്ടായി ശരിയല്ലേ യെസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഫൈനൽ എനി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോളിംഗ് എ പാർട്ട് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ദി നേച്ചർ റെഫേർഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വൺ ടു സിക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഇനി സെവൻത്ത് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ അറിയണം എന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ വീഡിയോ ഇട്ട് തരാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ റൈറ്റ് പേസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ട്രാൻസ്ഫറിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇറ്റ് ഇസ് എനി മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ആസ് എ സി ലൂസസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ചസ് ഓർ ലോസ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ് അസ് എസ് സിയുടെ നിന്ന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഏഴ് മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ സെക് സെക്കൻഡ് കീവേഡും കഴിഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താന്ന് കണ്ടു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫറിന് പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കീവേഡിലേക്ക് പോകാം ബോർഡ് ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആ തേർഡ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോവാണ് ഹൗ ടു കമ്പ്യൂട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലോ എന്താണ് ഈ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ലേ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ വാല്യൂ ടി വി ഷോർട്ടിലെ ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ ടി വിന്ന് ശരിക്കും ഷോർട്ട് ഫോമെന്ന് നല്ലതായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വി ഡിഡക്ട് എനി എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വീട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പത്ത് കോടിക്ക് വിറ്റു സോറി ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോടിക്ക് വിറ്റു അതിന് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ലക്ഷം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫീസ് പോയി അത് എക്സ്പെൻസ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ സംബന്ധിച്ച എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ചു എക്സ്പെൻസസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ നെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വാല്യൂ കിട്ടി നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈയിങ് പ്രൈസ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേടിച്ച സെറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീട് മേടിച്ചു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ബൈ ത്രൂ ഔട്ട് കോസ് ഓഫ് ടൈം എൻ്റെ മുൾഫസ് ഫ്ലോറും കൂടെ പണിഞ്ഞു അപ്പം എന്തായാലും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അവിടെ നടന്നു പക്ഷേ വെറുതെ പെയിന്റ് അടിച്ചു എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആവില്ല ഓൾ റൈറ്റ് ആ രണ്ട് എക്സ്പെൻസും കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്